ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அர் ஸ்வே கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னுடைய லன்ச் ரொட்டீன் ஃபைவ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள ரெட் கலர் பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அப்புறம் ஈத் விகலாக்கில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய பேர் ரொம்ப அழகாக என்னை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப அழகாக நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னே தெரியல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸையும் படிக்கிறப்போ எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ப்ளீஸ் இதே மாதிரி என்னை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இன்னொன்று வந்து நான் இன்னும் நம்ம சேனலில் வந்து நிறையா வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அண்ட் விளாக்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நான் என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து பெட்டெல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்துச்சு என் பையன் லேட்டாக இருந்துருச்சார் ஸோ அதனால் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அப்புறம் என் பையன் எழுந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அவருக்கு குளிப்பாட்டிட்டு நேராக வந்து என்னுடைய கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மாவு அரைக்கிறதுக்கு அரிசியும் உளுந்தும் ஊற வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டே ஸோ அப்போ தான் வந்து இப்போ ஊற வச்சிட்டோன்னா வந்து ஈவினிங் அரைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மாவுக்கு வேண்டிய திங்ஸ்லாம் எல்லாத்தையும் ஊற வச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்பேசஸ் இல்லாத வந்து கிச்சனை வந்து கழுவி வச்சுருக்க சாமான் எல்லாத்தையும் வந்து தேவையான சாமான்ஸ் மட்டும் மேலே எடுத்து வச்சுட்டு மீதி சாமானெல்லாம் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கட்டர் எடுத்து நேராக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ வந்து அது மெயினாக தேவை ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நான் ஒலை தான் வைப்பேன் ஸோ அதனால் அதனால் வந்து ஒலை வச்சுட்டேன் ஸோ மூடி போட்டால் வந்து சீக்கிரம் ஒலை வரோங்கிறதுனால மூடி போட்டு ஒலை வச்சுட்டேன் அது ஒலை வரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அரிசி போட்டு நான் கலனி எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கலனி கீழே ஊற்றிட்டு ரெண்டாவது மூணாவது தண்ணி வந்து கலனி எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் ஒலை வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அரிசியை போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வந்து நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறேன்னா வந்து முட்டை குழம்பு செய்ய போகிறேன் ஆல்ரெடி வந்து நான் இதை அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் என்னோடய லன்ச் ரொட்டீனில் வந்து நான் காட்டணுங்கிறதுனால இன்றைக்கி முட்டை குழம்பு செய்ய போகிறேன் முட்டை குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்து புளி ஊற போட்டுட்டேன் புளி தான் மெயினு புளி ஊறதுக்கு டைம் எடுக்குங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு புளி ஊற போட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காயில் போட்ட வந்து அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து வெந்தயம் கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகம் இது போட்டு நல்லா வந்து வெடிக்கிற அளவு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சும்மா கருகிடக்கூடாது ஸோ இது மெசர்மெண்ட்டோடு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லை அப்புறம் தேங்காய் மல்லித்தலை இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்து மேலே வச்சுட்டேன் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைட்டே வந்து இன்றைக்கி டைம் இருக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு முருங்கைக்கீரை வந்து உருவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து குழம்புக்கும் முட்டைக்கும் தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயத்தை உரிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ குழம்புக்கும் முட்டைக்கும் தேவையான வெங்காய தக்காளி எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு குழம்பு த கூட்டலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சால்ட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அவ்வளோதான் இதில் மசாலா வாங்க காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஊற வச்சுருந்த புளியை வந்து கரைச்சி அதிலேயே ஊற்றி ரெடி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குழம்புக்கு தேவையான ஒரு காமுடி தேங்காவை மிக்சியில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நான் வறுத்து வச்சுருக்க ஜீரகத்தையும் வெந்தயத்தையும் அதிலேயே கொட்டிக்கிட்டேன் 
ஸோ ஜீரக வந்தியம் எதுக்கு போடுறோன்னா ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதனால தான் ஜீரக வந்தியம் போடுறது ஸோ ஜீரக வந்தியத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு சுத்து சுத்துனதுக்கு அப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் அரை தக்காளியை கட் பண்ணி மறுபடியும் அதிலே போட்டு ஒரு சுத்து சுத்தி எடுத்து நான் குழம்பில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக மல்லித்தலை எடுத்து அது மேலே தூவிக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதான் வந்து குழம்பு கூட்டி ரெடி ரெடியாகிடுச்சு தாளிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதையும் எடுத்து வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் மாதிரி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எண்ணெய் நல்லா வந்து சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கறிவடகம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கறிவடகம் எதில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன்னா ரொம்ப வாசமாக சூப்பராக நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் குழம்புக்கு அதனால் எல்லா குழம்புலையுமே நான் கறிவடகம் ஆட் பண்ணுவேன் கறிவடகம் நல்லா வந்து வெடித்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வெங்காயத்தை மாதிரி போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கிறேன் நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு தக்காளியை போட்டு இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் ஸோ தக்காளி வந்து அரை வெக்காடு வெந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ள வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிள்ள மூணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் மினுமினுப்புக்காக ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் வந்து நான் கூட்டி வச்சதுலேயே கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணேன் அதனால் இதில் கொஞ்சம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நல்லா வந்து மிளகாத்தூள் வாசு போக ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து கூட்டி வச்சுருக்க குழம்ப அதில் ஆட் பண்ணி மூடி போட்டாச்சு ஸோ இது கொதி வரணும் கொதி வரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் வடித்து வச்ச சாதத்தை கொஞ்சம் நேரம் வந்து அடுப்பில் வச்சு இறக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் முட்டைக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து முட்டையை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்புல போடணும் அதனால் முட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சியில் அரை முடி தேங்காய் மாதிரி போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வந்து நான் தர தரன்னு இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப பட்டாவும் அரைச்சிடக்கூடாது மீடியம் ஸ்டேஜில் வந்து வந்து தேங்காவை அரைச்சி இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து ஊற்றிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொஃப்னு வந்து அந்த முட்டை சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பேருங்கிறதுனால அந்த அஞ்சு முட்டையுமே போதுமானது அஞ்சு முட்டை எடுத்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த தேங்காய் மேலே எடுத்து ஊற்றியாச்சு அஞ்சு முட்டையை வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேங்காயில் அதுக்கு மேலே மசாலா போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மாதிரி பட்டை கிராமத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் தேவையக்கேப்ப கொஞ்சமாக வந்து உப்பு அவ்வளோதாங்க இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கு தேவையான வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்காக வந்து ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து அதில் ஊற்ற போகிறேன் ஏற்கனவே வந்து நான் மிளகாத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணதுனால அந்த முட்டை மசாலாவில் நான் வந்து மூணே மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது அந்த அளவு காரம் இருக்காது ஸோ நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் காரமாக அரைச்சி தான் தயவு செஞ்சு கம்மி பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து குழம்பில் போடுறப்போ அந்த அதில் உள்ள காரமும் இதில் உள்ள காரமும் மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப வந்து காரமாக ஆகிடும் ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த அரைச்சி வச்ச அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா அந்த பேஸ்ட்டையும் தூக்கி அந்த முட்டை மசாலாலேயே ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இந்த மல்லித்தலையை கட் பண்ணி எடுத்து போட்டாச்சு ஸோ மல்லித்தலை வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் வந்து மல்லித்தலையை வந்து போட்டாச்சு ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகல அதனால் வந்து இந்த எக் மிக்சரால் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் உரப்பு எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து எடுத்து வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு பனியார சட்டியை வந்து அடுப்பில் வச்சு அது நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கா ஸ்ப
பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்டியால் வந்து ஒரு கரண்டி ஒரு கரண்டி தான் போட்டிருப்பேன் கரெக்டாக வந்துச்சு அது உப்பும் போது இன்னும் வந்து பொஃப்னு வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பாருங்கள் பொஃப்னு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்துலலாம் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் வந்து நான் திருப்பி போக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ அழகாக ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணதுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈடுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து நான் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தடுத்த ஈடுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஆயில் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு ஈடை வந்து ஊற்றி எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஈடு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கரண்டி ஊற்றி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஈடு வந்துச்சு கரெக்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழம்பு கொதித்து மல்லி வாசெல்லாம் போய் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வறுத்து வச்சுருக்க முட்டையை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த ஸ்டேஜில் கொதிக்க ஆரம்பித்தாதான் வந்து நல்லா புளிப்பு ஏற ஆரம்பிக்கும் அந்த முட்டையில் நல்லா புளிப்புலாம் ஏறி செம்மையாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அந்த குழம்பு ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ரெண்டு ஈர் மாதிரி வந்து நான் முட்டையை அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் குழம்பு முட்டை தான் அதிகமாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால நான் அதிகமாகவே வந்து குழம்புல முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் முருங்கைக்கீரை பொரியல் செய்கிறதுக்காக ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மாதிரி எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கிட்டு ரெண்டு மூணு அலசு அலசி எடுத்து வச்சுட்டு முருங்கைக்கீரையை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் கீரையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து எண்ணெயிலேயே வதங்க விட்டுட்டு அது வதங்குற வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுப்பில் வந்து முட்டையை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ முட்டை ஈடு இன்னும் முடியல ஒன்று ரெண்டு ஈடு இருந்துச்சு பேலன்ஸாக இப்போ ரெண்டு அடுப்புலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிஸி ஆகிட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து முருங்கைக்கீரை கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு ஓணம் வந்ததுனால வந்து முருங்கைக்கீரை கிடச்சிச்சு முருங்கைக்கீரையை பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகி போய் எடுத்துட்டேன் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி தான் வந்து நான் முருங்கைக்கீரையை வந்து டேஸ்ட் பண்ணேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை வந்து நல்லா ஒரு அரை வெக்காடு மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நான் தண்ணி ஊற்றாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து அது மேலே தெளிச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே தேவையான உப்பு அப்புறம் காரத்துக்காக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கிக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்த அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து லாஸ்ட் ஈடு ஊற்றிட்டுருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் இது ஊற்றி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கீரையும் நல்லா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் மாதிரி தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் தேங்காய் போட்டால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கீரை பொரியல் அப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கீரை ரொம்ப நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ வந்து சாப்பாடு லஞ்செலாம் வந்து ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் வந்து என்னோடய கிச்சனை நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்னோடய கிச்சனை வந்து அடுப்பு அப்புறம் போடை அப்புறம் சாமா கொ கவுக்கிற இடம் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விளக்கிற சாமானெல்லாம் கடந்துச்சு ஸோ அந்த சாமான்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வந்து கிச்சனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் மிஷின் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கிச்சனையும் வந்து கூட்டி பெருக்கி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் டோட்டலாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லஞ்சுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட வந்து லஞ்சு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப எம்மியாக இருந்துச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதை ஆறி சாப்பிட்றத விட வந்து நல்லா வந்து சுட சுட சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம் சும்மா குழம்பு மட்டும் வைக்காமல் அந்த முட்டையை மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி தனியாக அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப எம்மியாக சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க இந்த முட்டையில் வந்து அந்த குழம்பில் போட்டதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நல்லா புளிப்பு ஏறி நல்ல செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த முட்டை வந்து புளி குழம்புல ஊறி சூப்பராக வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஒன்ஸ் ஆச்சும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்ஸையும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்